Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Muhammad Kamal Hussain, content creator, Triangular Kamal Academy. Askere content ti mulo to English bashone shikharti ra. Tomra jara college borti hote jachcha. Toma der college nirbashone khate kon kon bishoy gulo te priority dibe. Among tumi je alakai tha ko ba je shahore tha ko, she shahore kon kon English bashone college jachche. Among she gulo te academic result kemon, she gulo te borti ba par ekhi ki joggo talak be she bishoy gulo ni amra kotha bolbo. তো অনেক সময় আমরা দেখি যে বাংলা ভাষণে এত পরিমাণ স্কুল কলেজ আছে সেখানে अवेलेबल তথ্য প্রত্যেকটি মানুষই জানে কিন্তু তুমি যে এলাকায় থাকো বা যে শহরে থাকো সেই শহরে ইংলিশ ভাষণের প্রতিষ্ঠান আছে কিনা বা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল পর্যন্ত ইংলিশ ভাষণ আছে আবার কলেজ নাই সেই ক্ষেত্রে তুমি আবার নতুন করে খোঁজ খবর নিতে হয় আবার কোথাও দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষণ ইংলিশ ভাষণ উভয় ভাষণের শিক্ষার্থীরা একসাথে ক্লাস করে সেই ক্ষেত্রে তুমি হয়তো তোমার পছন্দ মতো কলেজটি নির্বাচন করলে কিন্তু ক্লাস করতে গিয়ে হয়তো তোমার আর ভালো লাগছে না তো এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো শুরুতে আমাদের কন্টেন্টে শুরুতে আমরা দেখাবো যে আমার এলাকায় কিভাবে আমি ইংলিশ ভাষণের কলেজ আছে কিনা বা কয়টি কলেজ আছে সে বিষয়টি আমি খুঁজে দেখব তো শুরুতে আমি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট একটু যাচ্ছি ঢাকা এডুকেশন বোর্ড বা ঢাকা বোর্ড লিখলে গুগলে চার্জ দিলে তাদের ঢাকা এডুকেশন বোর্ড ডট গভ ডট বিডি ওয়েবসাইটে আমরা যাব তো এই ওয়েবসাইটে যখন আমি যাব যে আমার এখানে দেখো উপরে যে কলাম আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে টুয়েলভ অ্যাডমিশন টুয়েলভ অ্যাডমিশন আমি যখন আসবো আমার বাম পাশ কেলে দেখা যায় ঢাকা কুমিল্লা রাজশাহী সহ নয়টি শিক্ষা বোর্ড ধারাবাহিকভাবে আছে এখন তুমি যে শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বা বা তুমি যে এলাকায় ভর্তি হতে যাও সেই প্রতিষ্ঠানটি বা যে শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সেই শিক্ষা বোর্ডে ক্লিক করবে যেমন আমি ঢাকা দেখাচ্ছি তো এটা ঢাকা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে যতগুলো জেলা শহরের কলেজ আছে বিশেষ করে টাঙ্গাইল ময়মনসিং নরসিন্দী গাজীপুর সবগুলো কলেজ কিন্তু এখানে চলে আসবে ঢাকা মহানগর থেকে শুরু করে তো এইভাবে এই লিস্টে আমরা খুব খুঁজে বের করব সহজে যে কিভাবে আমার যে এলাকা সেই এলাকায় এই প্রতিষ্ঠানটি আছে কিনা এখন দেখো আমরা যদি শুরুতে আমরা কলেজ নির্বাচন করে আসি এভাবে ওয়েবসাইটে আসার পরে যে পিডিএফ ফাইলটি আসবে সেটাকে যদি আমি আর একটু ক্লিয়ার করে ওয়ার্ড ফাইলে নিয়ে আসি ডাউনলোড দিয়ে তাহলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো শুরুতেই ঢাকা মহানগরী ঢাকা মহানগরের যে আউটসাইড অর্থাৎ ঢাকা জুনের বাহিরে তো এভাবে জুন ধরে তোমরা খুঁজতে পারবে যেমন এগুলো হচ্ছে ঢাকার বাহিরে কামরাঙ্গা কামরাঙ্গি চর বা সু থেকে শুরু করে আহ ওকে আমরা আর একটু যাই নবাবগঞ্জ এখানেও ইংলিশ ভাষণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই নবাবগঞ্জের পরে যে সাবার তো আমরা এখান থেকে যদি দেখি সাবারের মধ্যে আহ এই কলামটাকে আমরা যদি একটু চুজ করে আসি তাহলে এখান থেকে আমি ডিজাইন ডিজাইন বা লেআউটে গিয়ে আমি বা তোমরা আলাদা ভাবেও দেখতে পারবে শর্টলিস্ট করে যদি আমি এখান থেকে ভার্সন ভার্সনের পরে যদি আমরা যদি এখান থেকে আসি টেক্স তারপরে এটা সিন্ডিং অর্ডার এটাকে যদি আমি নেই এখন দেখো এটাকে আমরা একটু গ্রুপ করে নিলাম অর্থাৎ এই যে এখন দেখো সাবারে দেখা যাচ্ছে আমরা যে গড়টি করেছি ওখানে কথাও আহ এইগুলাতে ইংলিশ ভার্সনের কলেজ নাই তো আমরা পরেরটাতে আসি পরেরটার মধ্যেও এখানে সাবারে ঠিক এইরকম ইংলিশ ভার্সনের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপাতত এই লিস্টে আমরা দেখছি না নাই এই যে এখানে দেখো ইংলিশ ভার্সন আমি যদি একটু কালার করে আগে তোমাদেরকে দেখাই যেমন এই একটা ইংলিশ ভার্সনের প্রতিষ্ঠান আহ এখন আমরা এটাকে একটু এই কলম গোটাকে আমরা একটু গ্রুপ করব গ্রুপ করে আমি একটু লিস্টে দেখাচ্ছি যে কিভাবে ইংলিশ ভার্সন আচ্ছা ওকে এখন দেখো আহ ঢাকা আউটসাইড দ্য মহানগরী ঢাকা মহানগরী যে বাহিরে সাবারে এখানে একটি কলেজ আছে বা দুইটি কলেজ আছে সাবার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এটি একটি ইংলিশ ভার্সন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ওদের আমরা এটাকে একটু রেড মার্ক করে রাখি তাছে মর্নিং গ্লোরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ তাহলে তাদের সায়েন্স আছে দেখো এই দুটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখানে ওদের সায়েন্স আছে সায়েন্সে কো এডুকেশন সহশিক্ষা ছেলে মেয়ে একসাথে ভর্তির ক্ষেত্রে যে রিকোয়ারমেন্ট মিনিমাম জিপিএ হচ্ছে ফোর এবং সাবার ক্যান্টনমেন্ট সেটিও মিনিমাম জিপিএ হচ্ছে ফোর তো অ্যাভেলেবেল সিট এটা হচ্ছে গত বছরের লিস্ট অ্যাভেলেবেল সিট হচ্ছে এখানে এইটি আর ক্যান্টনমেন্ট যেটা সেটি হচ্ছে সাবার ক্যান্টনমেন্ট এখানে হচ্ছে আর সিক্সটি থ্রি তো এই হচ্ছে আহ সাবারে আমরা যদি আর একটু পরের ঘরে যাই সাবারের এই ঘরের মধ্যে আমরা দেখি তো এখানে আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরকম 
বিসিমিং অর্ডার ওকে হ্যাঁ না এখানে আর কোনো প্রতিষ্ঠান নাই আমরা সাভার থেকে একটু বাড্ডা বাড্ডা জুন এর মধ্যে যদি আমরা একটু খবর নেই এখন সেই ইনফরমেট আমরা একটু স্লট করে বাড্ডা জুন হ্যাঁ বাড্ডায় দেখা যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট বাড্ডায় বেশ কয়েকটি ইংলিশ ভার্সন প্রতিষ্ঠান আছে শুরুতে একটু দেখি ক্যান্টনমেন্ট ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় যেটি হচ্ছে এখানে আদমজি ক্যান্টনমেন্ট আদমজি ক্যান্টনমেন্টে মর্নিং শিফট ইংলিশ ভার্সন এই ইংলিশ ভার্সন মর্নিং শিফট এখানে ওতে দেখা যায় কমার্স এ কো এডুকেশন সহ শিক্ষা এখানে 110 টি সিট ওতে গত বছর ছিল তেমনি প্রত্যেক বছরেই সেম থাকে হয়তো বা এই বছর যখন নতুন করে আপডেট লিস্ট আসবে হয়তো 5 10 টি বাড়তে পারে এই রকম কো এডুকেশন মিনিমাম জিপিএ হচ্ছে ভর্তি अप्लाई করার জন্য 4.75 এই হচ্ছে ওদের মিনিমাম জিপিএ তারপরে আছে আদমজি ক্যান্টনমেন্ট ওদের আর ঠিক একই ভাবে মর্নিং শিফট এগুলো প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান এগুলোতে মর্নিং শিফট मिनिमाम जीपीएंट डिफरेंट कलर मध्य इंगलिस भाषण तीन टीठान ढाका महानगर खुब कष्ट तुम्हारे महानगर प्रतिष्ठान गुलिफरेंट कलर दी डेमरा जो मध्य तुम्हारा इंगलिस भाषण शिक्षा प्रतिष्ठान गो डेमरा इंगलिस भाषण शिक्षा प्रतिष्ठान नाई पेजे पाई नहीं धानमंडी जो धानमंडल कलेज से शुद्म मर्निंग शिफ्ट तरह पचहत्तर टी सीट आम योग्यता टू पॉइंट फाइव को एडुकेशन जेखने ऐले मे एक सहशिक्षा इंगलिस भाषण 
ঢাকা সিটি কলেজ ইংলিশ ভার্সন মেল কমার্স এর জন্য হচ্ছে 150 টি সিট এবং ঢাকা সিটি কলেজের তারপর হচ্ছে ইংলিশ ভার্সনের সাইন্সের শিক্ষার্থীদের জন্য সিট হচ্ছে 150 টি তো এই হচ্ছে ঢাকা সিটি কলেজ ধানমন্ডি জোনের এইখানে আমরা যদি আরেকটু যাই নেক্সট পেজে আমরা ধানমন্ডি এলাকায় আরো বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাব তো এই হলো এখন পরের পেজে যদি আমরা আসি এখানে হ্যাঁ ধানমন্ডিতে এইবার যে প্রতিষ্ঠানগুলো ইংলিশ ভার্সনের এখানে আমরা আরো প্রায় পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এখানে এখানে ঢাকা পাবলিকের অবস্থান থেকে শুরু করে আচ্ছা ওকে আমরা একটু লিস্ট করে নেই আগে এখানে হচ্ছে ঢাকা সিটি কলেজ যেটা আগে ছেলেদের জন্য আমরা আগের পেজে দেখিয়েছিলাম ঢাকা সিটি কলেজে দেখা যাচ্ছে সায়েন্স এবং কমার্সের মেয়েদের জন্য সিট আছে আর এখানে সায়েন্স এবং কমার্সের মেয়েদের জন্য সিট হচ্ছে একশোটি করে সিট আছে সায়েন্সের জন্য হচ্ছে একশো পঞ্চাশটি তারপর হচ্ছে ঢাকা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইংলিশ ভার্সনে আর্টস কমার্স সায়েন্স সকলের জন্য সিট আছে তবে কমার্সের এখানে বেশি কমার্সের একশোটি সিট ওদের মিনিমাম যোগ্যতা হচ্ছে টু फिमेल जर लिस्ट नाम सायसर मेल ए फिमेल उभय मिनिमाम योग्यता हम थ्री पॉइंट जिरो जिरो সায়েন্সের মেয়েদের জন্য সিট হচ্ছে একশো পঞ্চাশটি এবং ছেলেদের জন্য মর্নিং শিফটে সায়েন্স মেয়ের ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ আর এরপরে যেটি হচ্ছে কমার্সের জন্য এখানে ডে শিফট এবং মর্নিং শিফট উভয় শিফটে ছেলে মেয়েদের জন্য পঞ্চাশটি করে করে সিট আছে তাহলে ধানমন্ডি এলাকায় স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ এখানে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য মোটামুটি অনেকগুলো সিট আছে ওয়ান হান্ড্রেড टी छवि तुले नाओ से क्षेत्र तुम्हारा अनुसार पंचाशी गुलशान हजारीबाग सह तरह जड़ी एलिक शिक्षा प्रतिष्ठान ना इंगलिस भाषण जड़ी कदमतलिंग 
এই পেজটাতে আমরা একটু দেখি এখানে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এখানে কি কোন ইংলিশ ভার্সনের প্রতিষ্ঠান আছে কিনা না এই পেজের মধ্যে আমরা কোন ইংলিশ ভার্সনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাচ্ছি না তার খিলগাঁও আরো অনেক বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে আমরা নেক্সট পেজে গিয়ে দেখি সেখানে ইংলিশ ভার্সনের কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা না খিলগাঁও আমরা এখানেও কোন এই পেজেও আমরা কোন ইংলিশ ভার্সনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাচ্ছি না তারপর খিলগাঁও খিলখ্যাত তারপর হচ্ছে লালবাগ কোতোয়ালি আমরা এই জায়গাগুলোতে দেখি এই পেজে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেখানে দুটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা পাচ্ছি যেগুলোতে ইংলিশ ভার্সন আছে আহ একটা হচ্ছে খিলগাঁওতে আমরা লাস্ট পেজে যেটি পাচ্ছি খিলগাঁওতে একটা মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাউথ পয়েন্ট কলেজ আহ তাদের শুধুমাত্র সায়েন্স এর জন্য আছে বাট আর্টস এবং কমার্স নাই ওদের গত একশোটি সিট ছিল গত বছর আর মিনিমাম যোগ্যতা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো मिरपुरे शिक्षा আমাদের এখানে মিরপুর জোনের মধ্যে আমরা তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখছি আমাদের ফার্স্ট পেজে এই তিনটির মধ্যে হচ্ছে বনফুল তারপর হচ্ছে মর্নিং শিফটে কো এডুকেশন সায়েন্স এখানে পঞ্চাশটি সিট আছে তারপরে হচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ আহ এখানেও একশো দশটি সিট হচ্ছে সায়েন্সের জন্য কমার্সের জন্য একশোটি সিট তাদের মিনিমাম জিপিএ ভর্তির ক্ষেত্রে সায়েন্স হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো আর কমার্স এর ক্ষেত্রে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো এই হচ্ছে মোটামুটি মিরপুর জোনের আমাদের ফার্স্ট পেজে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একটু সেকেন্ড পেজে আমরা দেখি আহ সেকেন্ড পেজে আমরা গ্রিনফিল্ড কলেজ আমরা আরেকটি পাচ্ছি তারপর মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট আছে এখানে দুটি প্রতিষ্ঠান আছে এই দুটোকে আমরা একটু কালার করে নেই তারপরে গ্রিনফিল্ড হচ্ছে মর্নিং শিফট ইংলিশ ভার্সনে শুধুমাত্র সায়েন্সের জন্য পঞ্চাশটি সিট আছে আর টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জিপিএ লাগবে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট সেখানে কো এডুকেশন সায়েন্সের জন্য ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো এইটি ফাইভ হচ্ছে সিট এই হচ্ছে মিরপুর জোনের আমাদের আরও একটা পেজ আছে মিরপুরের লাস্ট পেজটাতে দেখি আর কয়েকটি ইংলিশ ভার্সন প্রতিষ্ঠান এবার দেখো মিরপুর জোনের মধ্যে আমরা মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজ ও কলেজের নামে হচ্ছে মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজ এখানে আমরা মোট চারটি প্রতিষ্ঠান দেখছি এই পেজে এগুলোকে একটু কালার করে দেখি আমরা আহ মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজ মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজ আর্টস কমার্স সায়েন্স সবার জন্য ও এডুকেশন ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য প্রত্যেকের জন্য প্রায় সিক্সটি করে করে আছে শুধুমাত্র আর্টস এর জন্য বিশটি সিট তারপর মিরপুর উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ মিরপুর উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ ইংলিশ ভার্সন সায়েন্স এবং কমার্স এর জন্য সায়েন্স একশো পঞ্চাশটি সিট কমার্স এ পঞ্চাশটি সিট তারপর এরপরে যদি আমরা দেখি নেক্সট পেজ মোহাম্মদপুরের কিছু অংশ এবং মিরপুরের দুইটি প্রতিষ্ঠান এখানে আমরা একটু দেখে নেই এখানে মোহাম্মদপুর জুনের মধ্যে আহ মোহাম্মদপুর জুনের মধ্যে যেটি পড়ছে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ডিআরএমসি এখানে ইংলিশ ভার্সনের জন্য যদি আমরা দেখি যে সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের জন্য আছে এবং কমার্স এ না শুধুমাত্র সায়েন্স এখানে তবে শুধুমাত্র ওদের হচ্ছে মেইল সায়েন্সের জন্য হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান ডে শিফটে সেভেন্টি ওয়ান এবং মর্নিং শিফটে সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি তার মানে ওদের মোটামুটি ওদের প্রতিষ্ঠানের ডে এবং মর্নিং শিফট মিলে একশো একচল্লিশটি সিট আছে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ মোহাম্মদপুর তারপরের পেজে যদি আমরা যাই মোহাম্মদপুরের আরো কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোতে যদি আমরা একটু দেখে নেই মোহাম্মদপুরের বাকি যে আর কোন প্রতিষ্ঠান এখানে আমরা দেখছি না এই পেজটিতে না এখানে কোনো নাই লাস্টে মোহাম্মদপুর মোহাম্মদপুরে অনেক বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা একটু লাস্ট পেজটাতে দেখি আর কোন ইংলিশ ভার্সনের প্রতিষ্ঠান আছে কিনা হ্যাঁ এখানে তিনটি প্রতিষ্ঠান আছে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি এদেরকে একটু মার্ক করে নিই আমরা মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ 
কমার্সে শিক্ষার্থীর জন্য ডে শিফটে মেয়েদের জন্য হচ্ছে পঞ্চাশটি সিট আছে আর ছেলেদের জন্য ফিফটি আবার ওদের ডে শিফটে এরপর হচ্ছে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরিতে সায়েন্সের ছেলে এবং মেয়েদের জন্য একশোটি সিট হচ্ছে ছেলেদের আর মেয়েদের জন্য একশো চল্লিশটি সিট এই হচ্ছে মোটামুটি মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি অবস্থা এখন আমরা পরের পেজে একটু দেখি মোহাম্মদপুর এবং মতিঝিল অঞ্চলে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে আরো কিছু আর এই পেজের মধ্যে ইংলিশ ভাষণের আমরা মতিঝিলে পাচ্ছি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ তাদের মেয়েদের জন্য শুধুমাত্র পঞ্চাশটি নব্বইটি সিট আছে মিনিমাম জিপিএ হচ্ছে ফাইভ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ তারপরে হচ্ছে সানোয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ এটি মোহাম্মদপুরে এদেরও ইংলিশ ভাষণ হ্যাঁ না বাংলা সানোয়াইতে এখানে ইংলিশ ভাষণ নাই আমরা তার পরের পেজে যাচ্ছি মতিজি নিউ মার্কেট এবং পল্লবী এলাকায় সেখানে যদি আমরা ইংলিশ ভাষণের প্রতিষ্ঠানগুলো দেখি এই এইখানে আমাদের পল্লবী এবং এই জুনটাতে ইংলিশ ভাষণের কোনো প্রতিষ্ঠান নাই আমাদের ফার্স্ট পেজে সেকেন্ড পেজে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোকে আমরা একটু লিস্ট করে নিয়ে আসি ওকে রমনাতে বিয়াম হ্যাঁ এইদেরও প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা যেটুকু কালার করে দেখাই বিকারণ ন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ তারপর হচ্ছে বিয়াম এখানে ইংলিশ ভাষণে সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের জন্য একশোটি সিট তারপর হচ্ছে ডে শিফট এবং কমার্স এর জন্য পঞ্চাশটি সিট তারপরে আসি বিকারণের সাথে ইংলিশ ভাষণের মর্নিং শিফটে তিনশো ষোলোটি সিট আর শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য তো এই হচ্ছে আমাদের আরেকটা প্রতিষ্ঠান আছে উইলস লিটার ফ্লাওয়ার মর্নিং শিফট এদেরকেও আমরা একটু মার্ক করে নেই ইংলিশ ভাষণ সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের জন্য ফিমেল অনলি একশোটি সিট আছে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের উইলস লিটার ফ্লাওয়ার এখন আমরা যদি পরের পেজটাতে যাই এখানে আরো কিছু প্রতিষ্ঠান পাব রমনাতে ওকে হ্যাঁ এখানে উইলস লিটার ফ্লাওয়ারের ছেলেদের জন্য এর আগে আমরা মেয়েদের সিট দেখিয়েছিলাম এখন ছেলেদের জন্য যদি আমরা এখানে মার্ক করি সায়েন্সের একশোটি সিট আছে ডে শিফটে ওদের জিপি হচ্ছে ফোর এখন তারপর যদি আমরা আর একটু জায়গা যাই সবুজবাগ এলাকা থেকে শুরু করে এই পেজে আমরা দেখি একটু ওই জুনে যারা আছেন তারা ইংলিশ না এখানে ইংলিশ ভাষণের দুটি প্রতিষ্ঠান আছে কদমতলা হ্যাঁ আচ্ছা কদমতলা পূর্ব বাসা বই স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইংলিশ ভাষণের আর্টসের শিক্ষার্থীদের জন্য পঞ্চাশটি সিট এবং সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের জন্য কো এডুকেশন পঞ্চাশটি সিট তার মানে সবুজ বা এলাকায় আমরা এই একটি প্রতিষ্ঠান আছে ইংলিশ ভার্সনের জন্য আর যদি আমরা সেকেন্ড পেজে যদি যাই দেখি সবুজ সেকেন্ড পেজে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম দেওয়া আছে সেখানে কোনো আর ইংলিশ ভার্সনের নাই তারপর হচ্ছে সূত্রাপুর এলাকা সূত্রাপুর এলাকা এবং পাশাপাশি তেজগাঁও এ দুটো এলাকায় আমরা যদি দেখে আসি সূত্রাপুর সূত্রাপুর এলাকার এই অংশে আমরা কোন ইংলিশ ভার্সন প্রতিষ্ঠান পাচ্ছি না তেজগাঁও কলেজেরও আমরা এই জুনে একটু দেখি তেজগাঁও জুনে আমাদের ফার্স্ট পেজে এখানে লিস্টে যে কলেজগুলো আছে সেখানে আমরা ইংলিশ ভার্সন এখনো দেখি নাই এখন উত্তরা এবং হ্যাঁ উত্তরার ফার্স্ট পেজ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উত্তরা জুনে সেখানে ইংলিশ ভার্সনের হ্যাঁ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে ইংলিশ ভার্সনের আমরা একটু মার্ক করে কালার করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তাহলে তোমরা যে যে এলাকায় থাকো সেখান থেকেও অ্যাপ্লাই করতে পারবে বা নিজের এলাকায় পছন্দের কলেজটি দেখে নিতে পারবে আকিস ফাউন্ডেশন কলেজ ইংলিশ ভার্সন সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের জন্য কো এডুকেশন ছেলে মেয়ে একসাথে আর সিক্সটি সিট অ্যাভেলেবেল তারপরে বিসিআই কলেজ ইংলিশ ভার্সনের কমার্সের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশটি সিট তারপরে হচ্ছে বিসিআই কলেজের ইংলিশ ভার্সনের কো এডুকেশন সায়েন্সের জন্য বিশটি সিট আর ঢাকা ঢাকা মেগা সিটি কলেজ 
সায়েন্স এবং কমার্স উভয়ের জন্য পঞ্চাশটি সায়েন্সের জন্য পঞ্চাশটি সিট কমার্স এর জন্য হচ্ছে পঁচিশটি সিট কো এডুকেশন জিপিএ টু পয়েন্ট জিরো জিরো এবং কমার্স এর জন্য আরো কম হল হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ তো এই গেল মোটামুটি আমরা যদি উত্তরার সেকেন্ড পেজের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলোকে যদি আমরা একটু দেখে নেই এখানে আমরা আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পাচ্ছি স্বাভাবিক এখানে সে হলিসাইল্ড কলেজ পাশাপাশি এখানে হ্যাঁ হলিসাইল্ড মাইলস্টোন হলিসাইল্ডে হচ্ছে মর্নিং শিফটে সায়েন্স এবং কমার্স এর জন্য সায়েন্সের কমার্স এর জন্য হচ্ছে চল্লিশটি সিট সায়েন্সের সিট হচ্ছে পঞ্চাশটি কো এডুকেশন তারপরে হচ্ছে মাইলস্টোন মাইলস্টোনে কো এডুকেশন অনেক বেশি সিট হচ্ছে পাঁচশো তিরিশটি সিট হচ্ছে মাইলস্টোনে সায়েন্সের জন্য আর কমার্স এর জন্য হচ্ছে একশোটি সিট ঢাকা মহানগরী উত্তরাতে মাইলস্টোনের ইংলিশ ভাষণের প্রতিষ্ঠান এবার আমরা যদি উত্তরা জুনের সেকেন্ড পেজটাতে একটু যাই আর কোনো প্রতিষ্ঠান আছে কিনা যাদের ইংলিশ ভার্সন সো এখানে আমরা পাচ্ছি রাজক উত্তরা মডেল কলেজ থেকে শুরু করে আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে দেখি একটু রাজক উত্তরা মডেল কলেজ তাদের সায়েন্সের এবং কমার্স এর সিট আছে আর্টস নাই সেখানে খেয়াল করতে হবে ডে শিফট আছে মর্নিং শিফট আছে কো এডুকেশন ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্যই তারপর অ্যাভেলেবেল সিট হচ্ছে রাজুকে একশো পঁচাত্তরটা ইংলিশ ভার্সনের তারপর একশো ছিয়াত্তর হচ্ছে রাজ এটাও সায়েন্সের জন্য তারপর হচ্ছে মর্নিং শিফটে কমার্স এর জন্য হচ্ছে ফিফটি তারপরে মোয়াজেম হোসাইন আইডিয়াল কলেজ এটি হচ্ছে উত্তরাতে সরি এটা বাংলা ভাষণের জন্য ইংলিশ ভাষণ শুধুমাত্র রাজ্য উত্তরা মডেল কলেজ এখানে আমরা পাচ্ছি আর যদি পরের পেজে যাই উত্তরাতে আরো কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা জুনের অনেক বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এগুলো আসলে ফিল্টার করা একটু সময়ের ব্যাপার আর যারা হয়তো এই কাজগুলোতে এক্সপার্ট তারা আরো হয়তো দ্রুত পারবেন এখন যদি আমরা দেখি ট্রাস্ট কলেজ ট্রাস্ট কলেজের ওদের একশোটি সিট হচ্ছে সায়েন্সের জন্য কো এডুকেশন কমার্স এর জন্য হচ্ছে পঞ্চাশটি সিট উত্তরাতে পড়ছে ট্রাস্ট কলেজ তারপরে পেজে যদি আমরা যাই নেক্সট এখানে উত্তরার আর কোন প্রতিষ্ঠান এখানে নাই তারপরে আফতাব নগর আই থিঙ্ক বা এই এলাকা উত্তরার এই অংশটাতে আমরা যদি একটু দেখি না এখানে কোন ইংলিশ ভার্সনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই ও এরপর হচ্ছে ফরিদপুর সহ অন্যান্য জোনে আমরা ঢাকা মহানগরের বাহিরে অলমোস্ট চলে আসছি আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে খুব একটা পাবো না তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের লিস্টে ঢাকার জোনে এবং বিশেষ করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে যে ইংলিশ ভার্সনের কলেজগুলো ছিল তাদের সার্বিক অবস্থা আহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য যে বিষয়টি বলবো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ইংলিশ ভার্সনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেকের স্কুল আছে কলেজ নাই আবার দেখা যাচ্ছে যাদের আছে অনেক সময় বাংলা ভাষণ এবং বাংলা ভাষণ এবং ইংলিশ ভাষণের শিক্ষার্থীরা একসাথে ক্লাস করে তো একটু খবর নিবে তোমরা তুমি ভর্তি হওয়ার পরে যদি সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধুমাত্র ইংলিশ ভার্সন আছে এরকম প্রতিষ্ঠানগুলোকে তোমরা পায়রিটির দিক থেকে এগিয়ে রাখতে পারো কারণ পরিবেশটা থাকবে ইংলিশ ভার্সনের স্কুল এবং কলেজ বিশেষ করে ক্লাসরুমের যে এনভায়রনমেন্ট সেগুলো তোমরা ক্লাসে যাওয়ার পরে বুঝতে পারবে একটা ইংলিশ মিডিয়াম এবং ইংলিশ ভার্সন যে কাছাকাছি অবস্থান সেগুলো ধরতে পারবে তা এখন আমরা যদি আর একটু ক্লিয়ার করি দেখাই যে টপ ইংলিশ ভার্সনের যে প্রতিষ্ঠানগুলো বা বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের যে ওপিনিয়ন গুলো সেখানে যদি আমরা আরো দুই একটা জায়গা দেখি আমি তোমাদেরকে এখানে একটা ওয়েবসাইট এখানে নিয়ে আসছি এখান থেকে কয়েকজন স্টুডেন্ট একটু মতামত দেখাবো নেভিয়ান কর সম্পর্কে সে বলল কলেজ ঢাকা খিলখ্যাত কাভারেজ দা বসু মানে কোন কোন জুনে আছে সেগুলো বোঝাচ্ছে তারপর হচ্ছে দা সিটি এখানে হচ্ছে তালহা বিন মোহাম্মদ ও এখানে সে লিখলো যে 
ইংলিশ ভাষার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সেই কয়েকটা নাম দিচ্ছে সেখানে নাম হচ্ছে সেন্ট জোসেফ বিশ্বাস নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং স্কলারস এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মার্চে এখানে মন্তব্য করেছিল তারপর অলিভিয়া রোজারিও তার মন্তব্যটা এখানে ছিল দেয়ার ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ গুড ইংলিশ ভাষার স্কুল ইন ঢাকা সিটি স্কলারস স্কুল এন্ড কলেজ ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইংলিশ ভাষার স্কুল ইন ঢাকা সিটি ইন মাই ওপেনিয়ন দ্য টিচার্স আর ভেরি কোঅপারেটিভ এন্ড দে টেক কেয়ার দেয়ার স্টুডেন্টস ওয়েল and then joseph bikarun nasanoni school also comes in the list orthat uh, olivia tar idea ekhane turkish theke tar id ta ekhane comments kora she scholars ke priority diye aro dutu shiksha protishthan bikarun nasan san joseph ebong uh, bichhastra nur mohammad shoh tader byapar likhechilo to ei hocche motamoti uh, likha amra jodi arekta page e ektu dekhi ekhane uh, রাকিব নামে একজন সেখানে পাঁচটি কলেজের নাম মেনশন করেছিল রাজকুত্রা মডেল কলেজ নটর ড্যাম কলেজ ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ বিকারুন্নাসানুল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং হলি ক্রস কলেজ সেই নামগুলো মেনশন করেছিল তার পাশাপাশি আগের যে কমেন্টস গুলো আমরা বলেছিলাম যে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মতে জিলস বিকারুন্নাসানুল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কলার স্কুল অ্যান্ড কলেজ ধানমন্ডি তো এইভাবে এক একজন এক এক ভাবে তাদের ওপিনিয়ন গুলো জানাচ্ছে তা আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টি পরামর্শ দিব শুরুতেই তুমি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বলার অর্থ হচ্ছে সারা বাংলাদেশে যতগুলো শিক্ষা বোর্ড আছে সেই শিক্ষা বোর্ডের বা যে কোনো ইনফরমেশন এটা মূলত ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকেই পাবলিশ হয় এবং অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডে তাদের যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো ওভাবে এখান থেকে বিশেষ করে ন্যাশনাল বা সারা বাংলাদেশের জন্য যে গাইডলাইন গুলো থাকবে এগুলো এখান থেকে প্রকাশিত হয় যেমন দেখো ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে আমরা কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড যশোর শিক্ষা বোর্ড সব বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে এই কলেজের যে লিস্ট বা অ্যাডমিশন এগুলো যেমন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের যে লিস্ট এখানে কুমিল্লা জোনে কোন কোন কলেজগুলোতে ইংলিশ ভাষণ আছে বা বাংলা ভাষণ আছে তুমি দেখতে চাও তাদের গত বছরের ভর্তি ক্রাইটেরিয়া কি ছিল মিনিমাম জিপিএ কি ছিল তাদের কলেজের ইন নাম্বার কি বা তুমি আরেকটু খবর নিয়ে তুমি তোমার মতো করে একটা শর্ট লিস্ট তৈরি করতে পারবে এই ছিল মোটামুটি তবে আমি অ্যাজ ইংলিশ ভাষণের একজন শিক্ষক হিসাবে আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধুমাত্র ইংলিশ ভাষণ আছে তোমরা একটু চেষ্টা করবে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটু বাইরিটি দেওয়ার জন্য কারণ একটা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর তুমি যদি জানো যে আসলে তোমার পছন্দটি ভালো ছিল না সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে কামব্যাক করা বা এটা আসলে সমস্যা পক্ষের ব্যাপার এবং কলেজ এত অল্প সময় মানে তুমি দেখতে দেখতে দেখবে ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল চলে আসছে একটু ফার্স্ট ইয়ার ফাইনালটা কষ্ট করে দিলা ভাবছিলে একটু রিল্যাক্স এইবার আসতে অনেক বছর পর আবার পরীক্ষা আসবে এক বছর পরে দেখতে দেখতে দেখবে তোমার টেস্ট পরীক্ষা চলে আসছে এই জন্য কলেজে খুব একটা বেশি সময় কিন্তু আমরা পাচ্ছি না সারাক্ষণেই এই প্রাইভেট দরাদরি স্কুল কলেজ মানে মানে অনেকটা হয় কি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সহ অন্য অন্য ম্যাথস এই সাবজেক্ট গুলো পড়তে পড়তে বা এগুলো খোঁজ খবর নিতে নিতেই তোমার দেখা যাচ্ছে এর মতো হঠাৎ করে দেখবে যে না তোমার কলেজ লাইফ শেষ হয়ে যাচ্ছে ওভাবে টিচারদের সাথেও খুব একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় না তো এই জন্যই বলছি যে এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো চুজ করতে পারো যেগুলোতে হয়তো তোমার খোঁজ খবর বা কেয়ার নেওয়া বা রেগুলার ইংলিশ ভার্সনের সাথে অভ্যস্ত কারিকুলামের সাথে অভ্যস্ত বোর্ডের সাথে কমিউনিকেশন ভালো আহ তো আমার মনে হচ্ছে তুমি অনেক দিক থেকে বাইরেটি পাবে আর যদি এই প্রতিষ্ঠান গুলো তুমি চুজ করো তো তারপরে তোমাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে বা জিজ্ঞেস করার থাকে কমেন্টস করে জানাবে ইনশাল্লাহ যেটা বলবো নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি আমি যদি যে কথাটি তোমাদেরকে অ্যাড করব মানে আমি গত পাঁচ সাত বছরের বা এর কাছাকাছি বা স্কুল কলেজ গুলোর বাচ্চাদের সাথে যাদের সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড তা আমি যে বিষয়টি খেয়াল করছি যে তুমি দূরের একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চয়েস করা আমরা দুটি কারণে করি এক হচ্ছে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে আমরা চয়েস করি আর একটি হচ্ছে টাকা পয়সা যখন একটু কম খরচ কম এইভাবে চয়েস করে তবে একটা জিনিস খেয়াল করবে খুব বেশি টাকা পয়সা খরচ করে দূরের একটি প্রতিষ্ঠানে পড়া বা তার নিজের জুনের মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠান খোঁজ খবর নিয়ে ভর্তি হওয়াটাকে আমি গুরুত্বটা বেশি দিই এই কারণে কারণ আসলে কলেজের পড়া খুব বেশি কিন্তু তোমাকেই পরে আদায় করে নিতে হবে তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যদি অনেক লং ডিস্টেন্স একটা প্রতিষ্ঠান হয় সেখানে দেখা যায় তোমার আসা যাওয়া যে সময়টা যাবে 
তোমার যদি জুনের মধ্যে যদি তুমি ভালো একটা প্রতিষ্ঠান যদি খোঁজ খবর মোটামুটি মানের হলো যদি নিয়ে যদি ভর্তি হও এবং সেই যে টাকা দূরে যাওয়া আসা যে যে খরচটা হবে সেই খরচ দিয়ে যদি তুমি যদি নিজে ভালো করে যদি নিজের আশেপাশে ভালো টিচার খুঁজে বা শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে যদি ওই পেমেন্টটা যদি দাও বা ওই খরচটুকু করো আমার মনে হচ্ছে তুমি আরো ভালো রেজাল্ট করতে পারবে এবং তোমার সময় সেভ হবে বিশেষ করে তোমার সময় সেভের পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে তোমার রেজাল্ট নানান দিক থেকে তুমি আশা করি সহযোগিতা পাবে তবে হ্যাঁ ভালো কলেজ মানে ভালো কলেজ কারণ কলেজের নাম যখন তুমি একটা ভাইবা বোর্ডে যাবে সাপোজ তুমি ঢাকা কলেজের স্টুডেন্ট বা ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট বিশেষ করে তোমার ছাত্র জীবন পার করে তুমি যখন কোন একটা জায়গায় পরীক্ষা দিতে যাবে তুমি দেখবে বাইবা বোর্ডের দশজন আছে সেখানে পাঁচজনই হয়তো তোমার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার তার ডেফিনেটলি ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিটা শিক্ষার্থীর ভাইবা বোর্ডে থাকবে স্বাভাবিকভাবে নিজেদের সন্তানের মতোই মনে হবে তো এই জন্য কলেজের একটা প্রায়োরিটি থাকে আবার তুমি পড়াশোনার পরিবেশ নানান দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যাচ্ছে আমি ইংলিশ ভাষণের শিক্ষার্থী হিসাবে ইংলিশ ভাষণের যে পরিবেশ বা এনভায়রনমেন্ট কোন জায়গায় গেলে আমি সেটি ভালো পাবো এবং সেটিও তোমাকে একটু খোঁজ খবর নিতে হবে তো তোমাদের সকলের জন্য রিকোয়েস্ট খুব বেশি দিন নাই এটি আমরা আমি তোমাদেরকে যে লিস্টটি দেখিয়েছিলাম এটি ছিল গত বছরের লিস্ট তো এই বছর খুব একটা বেশি পরিবর্তন হবে না হয়তো কয়েকটা সিট পার্সেন্টেজ হয়তো বাড়তে পারে তো তোমরা তোমাদের মতো একটা শর্ট লিস্ট তৈরি করো বইয়ের যে যে কলেজের যে বইগুলো বা রাইটারদের বই পড়ানো হয় সেগুলো একটু খোঁজ খবর নিয়ে এখন থেকে পড়া শুরু করো তোমাদের সকলের জন্য শুভকামনা রইল তারপরে তোমাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে ইনশাল্লাহ আমি সময় নিয়ে যথাযথ বা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহ